হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো গত পর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম যে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য নিয়ে এবং সেটির গুরুত্ব সম্পর্কেও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই যে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে এটির একটি বিশদ আলোচনা করব প্রথমত আমরা দেখতে পাই যে এই যে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাটি রয়েছে এটিকে একদম প্রাথমিকভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় তিনটি ভাগ কি কি প্রথমত স্থলভাগ স্থলপথ দ্বিতীয়টি রয়েছে জলপথ তৃতীয়টি রয়েছে আকাশপথ এখন এই যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এই যে স্থলপথ মানে কিন্তু আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে আমরা গাড়িতে কিংবা ট্রেনে করে যেখানে যাই সেই যে রাস্তাটি দিয়ে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে মূলত আমাদের স্থলপথ এরপরে জলপথ হচ্ছে আমাদের যে আমরা নদীতে কিংবা সাগরে করে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের জলপথ এবং তৃতীয়ত অবশ্যই যে আমরা বিমানে করে যে যাই সেটি হচ্ছে আকাশপথ এখন লক্ষ্য করো এই যে স্থলপথ রয়েছে এটিকেও কিন্তু দু ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম ভাগটি হচ্ছে আমাদের সড়ক পথ এই সড়ক পথ আসলে কোনটি এই সড়ক পথটি হচ্ছে আমরা একদম দৈনন্দিন জীবনে যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করি যে বাসে উঠি কিংবা গাড়িতে উঠি কিংবা বাইকে চড়ে যাই কিংবা সাইকেলে করে রিক্সায় করে যে রাস্তা দিয়ে যাই সেটি হচ্ছে মূলত আমাদের সড়ক পথ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের রেলপথ রেলপথটি কেন আলাদা রেলপথ কিন্তু স্থলপথে স্থলপথেই যায় তাহলে কেন রেলপথটি আলাদা রেলপথটি আলাদা কারণ হচ্ছে রেলপথের জন্য একটি আলাদা করে আমাদের দরকার রেল লাইন এই যে রেল লাইনটি দরকার এই রেল লাইনের জন্য এবং একটি এই রেল লাইনটি কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় যায় এবং নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে প্রতিনিধি নিয়ত যায় যেমন কিনা আমরা যখন বাইক চালানোর সময় আমরা দেখতে পাই যে উট করে আসলে রাস্তায় জ্যাম পড়লো আমরা হচ্ছে একটি সাইড দিয়ে একদম বাইকটি চালিয়ে চলে গেলাম কিংবা একটি গলির ভিতর দিয়ে চলে গেলাম কিন্তু রেলপথটি কিন্তু এমন না রেলপথের জন্য একটি নির্দিষ্ট রেল লাইন রয়েছে এবং সেই সেই নির্দিষ্ট লাইন দিয়ে কিন্তু আসলে এই রেলগাড়ি আসা যাওয়া করে এই জন্য রেলপথ সড়ক পথের থেকে একটু আলাদা এরপর আমরা আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে এই যে সড়ক পথটি রয়েছে এই সড়ক পথটি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে জাতীয় মহাসড়ক আরেকটি হচ্ছে আঞ্চলিক আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং শেষ একটি হচ্ছে কাঁচা মহা কাঁচা সড়ক আর এই যে রেলপথটি রয়েছে এই রেলপথটি হচ্ছে এটিও তিন ভাগে বিভক্ত প্রথমটি হচ্ছে মিটার গেজ দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্রড গেজ তৃতীয়টি হচ্ছে ডুয়েল গেজ এরপর আমরা দেখতে পাই আমরা যদি জলপথ নিয়ে আলোচনা করি আমরা জলপথে দেখতে পাই যে এটিকেও কিন্তু দুটি ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমটি হচ্ছে নদীপথ এবং পরেরটি হচ্ছে আমাদের সমুদ্রপথ এই যে নদীপথ এবং সমুদ্রপথ এই দুটিকে আলাদা করা হয়েছে কারণ অবশ্যই আমাদের একটি দেশে সমুদ্রপথ থাকার জন্য সমুদ্র তো থাকা লাগবে তাই না তো সেজন্যই আর নদীপথ অবশ্যই নদী থাকা লাগবে এবং সেই নদীতেই আমরা দেখতে পাই ছোট ছোট ট্রলার কিংবা হচ্ছে ছোট ছোট নৌকা যাতায়াত করে বা আমরা পালতলা নৌকা দেখতে পাই এবং গ্রামীণ সৌন্দর্য দেখতে পাই যেখানে কিনা হচ্ছে পালতলা নৌকা যাচ্ছে নদী দিয়ে কিংবা ট্রলার যাচ্ছে লঞ্চ যাচ্ছে সেই জায়গায় আমরা সমুদ্রপথে দেখতে পাই সেখানে কিন্তু বড় বড় জাহাজ চলাচল করে এবং সেই সাথে আমরা দেখতে পাই যে এই সমুদ্রপথে কিন্তু আসলে বিশাল 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 নৌকা কিংবা সেখানে বিশাল বিশাল জাহাজ ছাড়া কিন্তু চলতে পারে না কিংবা সেখানে লাগে অথবা হচ্ছে লাইফ বোর্ড কিংবা স্পিড বোর্ড দরকার হয় আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত কি শিখলাম আমরা শিখলাম আজকে এই যে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে এটি যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেই তিনটি ভাগেরও যে আরও ভাগ রয়েছে এবং সেই ভাগগুলোর আরও ভাগ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানলাম এবং এইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে টাটা